உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சமூகத்தில் கடைசி மனிதன் என்கிற காரணத்தினால என்னவோ நான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் கடைசியாகவே அழைக்கப்படுகிறேன் காலம் கடந்து காலம் கடந்து இந்த சமூகத்தை எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கிறனால் என்னை காலம் கடந்து நிலையில் காலம் கடந்த நிலையில் உரையாற்ற அழைத்திருக்கிறார்கள் உணவு நேரம் நெருங்கிவிட்டது அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கும் அறிஞர் பெருமக்கள் வந்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே உங்கள் முன்னால் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஐயா சிலம்பொழியார் ஐயா அரவாணன் ஐயா ராமசாமி ஆகிய அறிஞர் பெருமக்கள் பேராசிரியர் கண்ணன் போன்ற அனைவரும் இங்கே மிகச்சிறந்த முறையை நமக்கு வழங்கி நம்முடைய உணர்வுகளையும் சிந்தனைகளையும் கிளறி இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் நான் உங்களிடையே பேசுவதற்கு ஏதும் இல்லை என்கிற உணர்வோடு நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இவர்கள் பேசியதில் இருந்து என் உள்ளத்தில் கிளர்ந்து எழுந்திருக்கிற உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற துடிப்பும் எனக்கு இருக்கிறது நேரம் அதற்கு இடம் தரவில்லை மிகப்பெரிய தமிழறிஞர் உபேஷ் அவர்களின் வரிசையில் எனது அருமை அண்ணன் கரு குணசேகரன் அவர்களும் இன்றைக்கு இடம் பெற்றிருக்கிறார் உபேஷா என்கிற பெயரை எழுதுகிற அந்த வரிசையில் அந்த குணசேகரன் அவர்களின் பெயரையும் இனி எழுதி தீர வேண்டும் என்கிற இடத்தை அவர் பிடித்திருக்கிறார் என்கிற அந்த பெருமையை முதலில் அந்த உணர்வை முதலில் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த நூலுக்கு பதிற்று பத்து என்று பெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் இது எட்டு பத்து என்கிற உண்மையை அண்ணன் அவர்களை சந்திக்கிற போதுதான் நான் அறிந்து கொண்டேன் திடீரென்று அவர் என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றார் சொல்லுங்கள் அண்ணா என்றேன் இப்படி ஒரு நூலை எழுதி இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் தான் வெளியிட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைத்தார் கேட்டுக் கொண்டார் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைந்தேன் சான்றோர்கள் அமர்கிற அரங்கில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு வழங்க நீங்கள் முன்வந்திருப்பதை எண்ணி நான் பெருமைப்படுகிறேன் அந்த அழைப்பை உங்களை தேடி வந்து நான் வாங்கிக் கொள்கிறேன் நீங்கள் என்னை தேடி வர வேண்டாம் என்று அவரிடத்தில் சொல்லியிருந்தேன் ஆனாலும் என்னால் அவரை தேடி வந்து பார்க்க இயலாத நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மருத்துவமனையிலே நான் சந்தையோடு இருந்த இடத்திற்கு வந்து இந்த அழைப்பை கொடுத்த போது இந்த நூலை பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கம் தந்தார் அதிலே முதல் பத்தும் கடைசி பத்தும் காணாமல் போய்விட்டது என்று இடத்திலே சொன்னார் மிச்சம் இருப்பது எட்டு பத்து தான் பதிற்று பத்து என்றால் பத்து பத்து என்றுதானே அதற்கு பொருள் ஆக பத்து பத்து பாடங்களை கொண்ட இந்த நூலி நூலில் முதல் பத்தும் கடைசி பத்தும் காணாமல் போயிருக்கிற நிலையில் மிச்சம் இருக்கிற எட்டு பத்து என்பது எட்டு பதிகம் எண்பத்தி எட்டு ஆக இந்த எண்பத்தி எட்டு பாடல்களுக்கு கலையியல் பார்வையில் சமூகவியல் பார்வையில் நான் உரை எழுதியிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இது மற்ற உரையில் இருந்து எப்படி வேறுபட்டிருக்கிறது என்று நான் கேட்டபோது மற்றவர்கள் எல்லாம் சொல்லுக்கு பொருள் தந்தார்கள் பத உரை அதற்கு அருஞ்சொல் உரை என்று வழங்கினார்கள் அப்படி அவர்கள் தம்முடைய இலக்கிய அறிவாண்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே தம்முடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தினார்கள் நான் அப்படி பார்க்காமல் கலையியல் பார்வையில் சமூகவியல் பார்வையில் இதற்கு உரை எழுத முயற்சித்து இன்றைக்கு அதை நூலாக்கி இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஆனால் அவர் அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே எனக்கு என்ன தோன்றியது என்றால் கலையியல் சமூகவியல் என்கிற புத்தியை அவர் கையாண்டிருக்கிறார் அதை மிக இலகுவாக சொல்ல வேண்டுமானால் தலித் பார்வையில் இந்த உரையை அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்றுதான் என்னால் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது கலையியல் பார்வையில் சமூகவியல் பார்வையில் என்று சொன்னால் அது தலித் பார்வை தான் ஒடுக்கப்பட்ட கடைவீசி மனிதன் ஒருவன் இந்த சமூகத்தை எப்படி பார்க்கிறானோ அப்படி இவர் பார்த்திருக்கிறார் கடைசி மனிதனால் தான் கடைசி மனிதனை பார்க்க முடியும் 
அந்த இலக்கியங்களிலே புதைந்து கிடந்த பானனையும் பாடினியையும் நிரலியரையும் கூத்தரையும் ஒரு கடைசி மனிதனால் தான் கண்டுணர முடிந்திருக்கிறது சுவாமிநாத ஐயரால் பார்க்க முடியாதவை அந்த குணசேகரன் அவர்களால் பார்க்க முடிந்திருக்கிறது என்றால் கடைசி மனிதர்களால் தான் கடைசி மனிதர்களை பார்க்க முடியும் ஆக இது ஒரு தலித் பார்வை என்றுதான் நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அவர் இலக்கிய நயத்தோடு கலையியல் பார்வையில் சமூகவியல் பார்வையில் உரை எழுதியிருக்கிறேன் என்று எடுத்தே சொன்ன போது நான் உணர்ந்தது இதுதான் அந்த இலக்கிய தளத்திலே சாதனைகளை படைக்கக்கூடியவர்கள் என்கிற வரிசையில் இன்றைக்கு அண்ணன் கருழ குணசேகரன் அவர்கள் மிகச் சிறப்பான ஒரு இடத்தை பிடித்திருக்கிறார் அது எனக்கு பெருமையை தருகிறது விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் அவரை நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் கலைஞர்கள் என்பவர்கள் நுட்பமான ஆற்றலை பெற்றவர்கள் நுட்பம் என்பது அறிவின் முதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பண்பு கலைத்துறையாக இருந்தாலும் சமூகவியல் துறையாக இருந்தாலும் இலக்கிய துறையாக இருந்தாலும் அரசியல் துறையாக இருந்தாலும் அதில் அறிவின் வளர்ச்சி பக்குவப்பட பக்குவப்பட செழுமையடைய செழுமையடைய கூர்மை அடைந்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் சொல்லுக்கு கூர்மை என்றுதான் பொருள் செழுமை என்றுதான் பொருள் ஆக எது செழுமையடைந்து செழுமையடைந்து கூர்மை அடைகிறதோ அதுதான் கலையாக பரிணமிக்கும் நான் பேசுவேன் ஆனால் அது வெறும் பேச்சு கலைஞர் பேசினால் அது கலைநயத்தோடு கூடிய பேச்சு அதில் செழுமை இருக்கிறது நான் பேசுவேன் அது வெறும் பேச்சு ஐயா சிலம்பொழியால் பேசினால் அதில் ஆழ்ந்த அறிவும் மிகச் சிறந்த கலைநயமும் அதில் அடங்கியிருக்கிறது அது அது சயின்ஸ் ஸ்பீச் அது நுட்பமான உரை பக்குவமடைந்த உரை முதிர்ச்சி அடைந்த உரை என்று பொருள் செழுமை அடைந்த உரை என்று பொருள் ஆக ஒரு கலைஞன் என்ற சொல்லுக்கு அவன் அறிவின் முதிர்ச்சி அடைந்தவன் என்று பொருள் நுட்பமானவன் என்று பொருள் செழுமை அடைந்தவன் என்று பொருள் அந்த கலையில் கூர்மையான அறிவை பெற்றவன் என்று பொருள் அப்படி அறிவில் சிறந்தவர்கள் கலைஞர்களாக தம்மை ஆளாக்கிக் கொண்டார்கள் அந்த அறிவு தான் நம்முடைய பகைவர்களுக்கு பொறாமையாக மாறியது நம்முடைய பகைவர்கள் என்றால் யார் பூர்வீக குடிகளை ஆள வந்த வந்தேரிகள் தான் இந்த இனம் எப்போது வீழ்ந்தது என்றால் இந்த இனம் எப்போது வீழ்ச்சியடைந்தது என்று சொன்னால் வந்தேரிகள் இங்குள்ள பூர்வீக குடிகளின் அறிவாண்மையை பார்த்து ஆற்றலை பார்த்து பொறாமை கொண்டதன் விளைவாக இவர்கள் மீது ஆளுமையை செலுத்தினார்கள் அரசியல் ஆளுமையை ஆட்சிய அதிகார வலிமையை பயன்படுத்தி நசுக்கினார்கள் ஒடுக்கினார்கள் அதனால் நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை மேலிட்டு நம்மை நாமே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுகிற அளவுக்கு ஆளாகும் முத்தமிழில் இயல் இசை நாடகம் என்று இப்போது நாம் அழைக்கிறோம் ஆனால் நான் சிறுபிள்ளையாக பள்ளி மாணவனாக இருந்த போது எனக்கு ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்தது இயல் இசை கூத்து என்றுதான் நான் படித்திருக்கிறேன் அந்த கூத்து இப்போது எங்கே போனது ஏன் நாடகம் என்று இப்போது அழைக்கப்படுகிறது என்கிற சொல்லில் கூட ஒரு இழிவு இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு இருக்கிறது ஒரு தாழ்வு எண்ணம் நமக்கு இருக்கிறது நாடகம் என்கிற சொல்லுக்கும் கூத்து என்கிற சொல்லுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் ஏன் அந்த கூத்து என்கிற சொல்லை நாம் பயன்படுத்தவில்லை கூத்தாடி என்கிற அந்த சொல்லில் வருகிற இழிவு கூத்தியால் என்கிற அந்த சொல்லிலிருந்து வருகிற இழிவு கூத்து என்கிற சொல்லுக்கு வந்து புரைகிறது சமூகவியல் பார்வையில் தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் கிராமப்புறங்களிலே ஒருவன் தன்னுடைய மனைவியை தவிர இன்னொருத்தியை வைத்திருந்தால் கூத்தியால் வைத்திருக்கிறான் என்று கிராமத்திலே சொல்லுவார்கள் அவன் கூத்தியா வச்சிருக்கிறான் கூத்தியா வீட்டுக்கு போயிருக்கிறான் இந்த கூத்தி என்கிற சொல் நடனம் ஆடுகிறவள் நாட்டியம் ஆடுகிறவள் கலை நயம் அல்லது கலை திறன் உள்ளவள் என்றுதான் கூத்து ஆடுகிறவள் கலை திறன் உள்ளவள் என்றுதான் பொருள் அவளை போல் பாட முடியாது 
அவரை போல் ஆட முடியாது அந்த கலை திறன் நமக்கு இல்லை ஆகவே அவர் கலையில் நுட்பமானவள் கூர்மையான அறிவு பெற்றவள் ஆழ்ந்த அறிவு பெற்றவள் இதுதான் எனக்கு பொருள் அது பெருமைப்பட வேண்டிய ஒன்று ஆனால் இந்த சமூகத்தில் கூத்து ஆடுகிறவர்கள் இழிவாக்கப்பட்டார்கள் அவர்களை தேவரடியார்கள் என்று இங்கே சொன்னார்களே அதை போல தேவதாசிகள் என்று அழைக்கப்பட்டு சமூகத்தில் இருந்தவர்களை ஒதுக்கி கலைநுட்பம் மிகுந்த அறிவு திறன் உள்ளவர்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து இழிவுபடுத்தி இந்த சமூகத்தில் பூர்வீக குடிகளை நசுக்கினார்கள் அதற்கு நமது மன்னர்கள் துணை போனார்கள் சோழ மன்னர்களாயிருந்தாலும் சேர மன்னர்களாயிருந்தாலும் பாண்டிய மன்னர்களாயிருந்தாலும் தமக்கான அதிகார போட்டியினால் ஆட்சி அதிகார போட்டியினால் ஒருவருக்கு ஒருவர் காட்டிக் கொடுத்து இங்கே நாயக்க பேரரசு யாரால் வந்தது அவர்களாக வரவில்லை போய் அழைத்து வந்தவனே ஒரு பாண்டிய மன்னன் தான் ஒரு மன்னன் ஆட்சி ஆண்டு கொண்டிருந்த மிகப்பெரிய மன்னன் தன்னுடைய ஆளுமை திறம் இழந்த நிலையிலே ஆட்சியை யாரிடத்தில் ஒப்படைப்பது என்ற பிரச்சனை வந்தபோது உண்மையாய் திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவிக்கு பிறந்த மகனுக்கு பட்டாபிஷேகம் சூட்டாமல் வப்பாட்டி மகனுக்கு பட்டாபிஷேகம் சூட்டிவிட்டான் என்பதனால் அவன் உண்மையான மனைவிக்கு பிறந்தவன் போய் கிருஷ்ண தேவராயரை சந்தித்து அங்கிருந்து மாரிக்காப்பூர் மூலமாக இங்கே படையெடுத்து வந்து பாண்டிய நாட்டில் ஆட்சி கைப்பற்றி அவன் இங்கிருந்த ஒரு முதலியார் ஆகியத்தில் ஒப்படைத்து விட்டு போனான் ஆட்சி அதிலிருந்துதான் தமிழகத்திலே நாயக்கர் ஆட்சி நிறுவப்பட்டது தஞ்சையிலே நாயக்கர் ஆட்சி செஞ்சியிலே நாயக்கர் ஆட்சி மதுரையிலே நாயக்கர் ஆட்சி என்று மூன்று இடங்களிலே நாயக்கர்களுக்கான ஆட்சி விடம் நிறுவப்பட்டு நாயக்கருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் பூர்வீக குடிகள் மிக மோசமாக நசுக்கப்பட்டார்கள் பல்லவர் ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த தொந்தை மண்டலத்திலே தமிழர்கள் மிக மோசமாக நசுக்கப்பட்டார்கள் கோவிலுக்குள் இருந்த பூசாரிகள் தூக்கி வெளியே போடப்பட்டார்கள் வள்ளுவர் பண்டாரங்களாக பரவியத்தியாக ஆக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் தான் உண்மையான ஐயர் ஐயன் என்றால் தலைவன் ஐயர் என்றால் தலைவர் அவர்கள் தான் பூசாரிகளாக இருந்தார்கள் அவர்கள் தான் அறிவிச்ச சிறந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் தான் சிவனை வெளிவிடக்கூடிய அல்லது திருமாலை வெளிவிடக்கூடிய அந்த மந்திரங்களை எல்லாம் ஓதக்கூடிய ஆளுமை பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் சோதிட கலை பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் வானியல் அறிவு பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் புவியியல் அறிவு பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் நாளையை பற்றி சொல்லுகிற ஆற்றல் பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் நேற்றைய பற்றிய அறிவை பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களை தூக்கி வெளியே போட்டதனால் தமிழும் தூக்கி வெளியே போடப்பட்டது தமிழும் தமிழனும் தூக்கி எறியப்பட்டது பல்லவர் ஆட்சி காலத்தில் அந்த நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழர்கள் யாரும் வருத்தப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உழைக்கிற பூர்வீக குடிகள் நிலவில்லாமல் வெறும் மூன்று செட்டு மறைப்பட்டாவுக்காக மனு கொண்டு கொண்டு கிடக்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கு நிலவரங்கள் எல்லாம் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது என்று ஒரு ஆய்வு எடுத்து பார்த்தால் நாயக்கர்கள் ஆட்சி காலத்தில் வலிமை மிகுந்தவர்களாக இருந்த ரெட்டியார்கள் கைகளிலும் நாயுடுகளின் கைகளிலும் தான் இன்றைக்கும் ஏராளமான நிலவரங்கள் இருக்கின்றன அந்த நிலங்கள் எல்லாம் யாருடைய நிலங்கள் அவர்கள் கைகளிலே இருக்கிற நிலத்தை நான் இன்றைக்கு ஒரு சாதிய ரீதியாக பார்த்து சொல்லுவதாக யாரும் பார்த்து விடக்கூடாது ஒரு வரலாற்று பின்னணியை நான் சொல்லுவது நிலங்கள் இன்றைக்கு ரெட்டியார்களின் கைகளிலும் நாயுடுகளின் கைகளிலும் ஐநூறு ஏக்கருக்கு குறையாமல் எந்த ரெட்டியாரையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது எந்த நாயுடுகளையும் பார்க்க முடியும் நிலங்களை தானம் தந்தார்கள் கோதானம் பெறுவதை போல கூதானம் பெறுவதை போல இந்த தானம் அளித்ததில் அவர்களுக்கு ஏராளமான சொத்து சேர்ந்தது பார்ப்பனர்களே இந்த நாட்டில் நிலச்சுவாந்தார்களாக மாறினார்கள் நிலக்கிழார்களாக மாறினார்கள் அது நாயக்கர்கள் ஆட்சி காலத்தில் தான் ராஜராஜ சோழன் தேவதாசி முறையை நிலைப்படுத்தினான் அதை சட்டப்பூர்வமாக்கினான் விலை மகளிர் என்கிற ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை உருவாக்கினான் இந்த தமிழ் சமூகம் வீழ்ந்து போனதற்கு நம்முடைய மன்னர்கள் மன்னர்கள் தான் பிற்கால சோழர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் அந்த சேர மன்னர்களும் தான் காரணம் என்பதை வரலாற்றில் நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இன்னும் நாம் சங்க இலக்கிய பெருமைகளை பேசுகிற போது சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய வீரர்கள் மாவீரர்கள் என்று அந்த பெருமைக்குள்ளேயே புதைந்து கிடக்கிறோம் இந்த தமிழ் சமூகம் வீழ்ந்து போனதற்கு அவர்கள் சமூக ரீதியாக கருத்தியல் ரீதியாக வீழ்ந்து போனதுதான் 
அதனால் பூர்வீக புலிகள் நசிக்கப்பட்டார்கள் பாடல்கள் பாடினியர்கள் இவர்கள் எல்லாம் வெறும் கலைஞர்கள் என்கிற முறைகளை பார்க்கக்கூடாது ஒரு சமூகத்தில் அவர்கள் பக்குவம் அடைந்த செழுமை அடைந்த கூர்மை அடைந்த அறிவுத்திறன் பெற்றவர்கள் ஒரே சமூகத்தில் அதுக்கு ஒரு தனி சாதியா பார்த்து அவங்க வந்து சோராக்கி போட்டாங்க மன்னருக்கும் மக்களுக்கும் இடையில வந்து தூது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு இணைப்பு பாடமாக இருந்தாங்க தனி செக்ஷனா ஒரு சமூக தனி பிரிவா பார்க்க அவங்க ஒரே சமூகத்தில் இல்லை இப்போ நான் என் குடும்பத்தில் இருக்குன்னா என் தம்பி ஆட்டம் ஆடுவான் பாட்டு பாடுவான் அவனுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்கு அதனால அவன் வேற சாதி இல்லை வேற பிரிவு இல்லை வேற சமூகம் இல்லை என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் நல்லா பாடுறான் பாடக்கூடிய ஆற்றல் அவனுக்கு இருக்குது அந்த திறன் அவனுக்கு இருக்கு அந்த அறிவு ஆற்றல் அவனுக்கு இருக்கு அந்த வலிமை அவனுக்கு இருக்கு ஆனா அதுல இந்த இந்த சமூகத்துக்குள்ளேயே அவன் ஒரு உறுப்பினர் கலைஞர் ஆனால் நாம் அதை ஒரு தனி சமூகத்தை போட பார்த்தோம் அது தனி சமூகம் ஒரே சமூகத்துக்குள் ஆற்றல் பெற்ற பிரிவினர் வலிமை பெற்றவர் அறிவு நுட்பம் நிறைந்தவர் அவர்கள் பூர்வீக குடிகள் என்கிற காரணத்தினால் இந்த மண்ணில் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் சாழ்த்தப்பட்டவர்னா ஏதோ தீண்டாமை அவன் வந்து ஒழுக்கம் இல்லாதவா இருப்பான் பண்பாடு இல்லாதவா இருப்பான் அவன்கிட்ட எந்த விதமான நாகரிகமும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இன்னைக்கு திணிக்கப்பட்டு ஆனால் அவர்கள் சமரசமாகாமல் அந்த கருத்தியலை எதிர்த்து இந்துத்துவ கருத்தியலை எதிர்த்து பார்ப்பனிய கருத்தியலை எதிர்த்து தொடர்ந்து போராடியதனால் தான் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் சமூகத்தை மிச்சமாய் எதிர்த்து 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 போராடி கொண்டிருந்தவர்கள் அடக்கி அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டார்கள் யாரெல்லாம் பார்ப்பனியத்தை அல்லது இந்துத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ இந்த சமூக கட்டமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவர்கள் தொடர்ந்து போராடினார்கள் இன்னும் குறிப்பாக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பாதையில் சொல்ல போனால் இந்த நூலில் கூட அண்ணன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இரண்டு பாடல்களிலே சமணர்களின் கொள்கையை பற்றி மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்று சங்க காலத்திலேயே சமணர்கள் எந்த அளவுக்கு இங்கே இலக்கிய தலங்களில் ஆளுமை செலுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை அதிலிருந்து நம்மால் அந்த தாக்கத்தில் இருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த நாட்டில் சமணமும் பௌத்தமும் மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை அரசி ஆளுமை செய்து கொண்டிருந்தது அந்த சமணத்தையும் பௌத்தத்தையும் வேறு இருக்கிற யுத்தம் இந்த மண்ணில் தொடர்ச்சியாக நடந்தது பௌத்தத்திற்கு எதிரான சமணத்திற்கு எதிரான அடக்குமுறைகளும் ஒடுக்குமுறைகளும் தான் தீண்டாமை என்கிற விளைவை தந்தது பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் வேறு இருப்பதற்காக உருவாக்கிய இலக்கியம் தான் பக்தி இலக்கியம் பக்தி இலக்கிய காலத்தில் தான் மிக மோசமான சாதிய பாகுபாடுகள் நிறைவேறுத்தப்பட்டது பௌத்தத்திற்கு எதிராக சமணத்திற்கு எதிராக அன்றைய நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் வெளிப்படையாகவே பாடியிருக்கிறார்கள் பௌத்தர்களை பார்த்தால் அவன் தலையை அறுக்கிற தரம் எனக்கு தான் என்று சிவபெருமானிடத்தை நாயன்மார்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் திருமுறைகளிலே இருக்கிறது சமணர்களை கருத்தை இருப்பதற்கு எனக்கு வலிமையை தா அவனை கொலை செய்வதற்கு வலிமையை தா என்று பாடியிருக்கிறார்கள் அந்த சமணர்கள் பௌத்தர்கள் எங்கிருந்தோ வந்தவர்கள் எல்லாம் பூர்வீக குடிகள் தான் இந்த மண்ணை சார்ந்தவர்கள் தான் இந்த மண்ணுக்கு உரியவர்கள் தான் ஆனால் இந்துத்துவம் தலை நிமிர்ந்த போது தலை நோக்கிய போது பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் வேறு இருக்கக்கூடிய மிக கொடூரமான ஒடுக்குமுறை மன்னர்களின் துணை கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்டது மன்னர்கள் அதற்கு துணை நின்றார்கள் பௌத்த மடங்கள் தான் பள்ளிகளாக இருந்தன அங்கேதான் கல்வி சொல்லி தரப்பட்டது அதுதான் இன்றைக்கும் பள்ளிக்கூடம் என்கிற பெயரோடு நிலைத்து நிற்கிறது சமண மடங்கள் தான் சமண பள்ளிகளாக அழைக்கப்பட்டன அந்த அந்த இடங்களில் தான் குருகுலம் என்ற பெயரால் கல்வி சொல்லி தரப்பட்டது அந்த பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் வேறு இருக்கிற இடத்தில் அந்த பள்ளிகளை எல்லாம் கொளுத்தினார்கள் அடித்து நொறுக்கினார்கள் அன்றைக்கு அந்த குடிசைகளை கொளுத்திய பழக்கம் தான் இன்றைக்கும் சேரி குடிசைகளை கொளுத்துகிற பழக்கமாக தொடர்கிறது பௌத்த பள்ளிகளை கொளுத்திய சமண பள்ளிகளை கொளுத்திய அந்த கூடங்களை கொளுத்திய அந்த அந்த வெறித்தன்மை தான் அந்த பண்பு தான் இன்றைக்கும் குடிசைகளை கொளுத்துவது ஒரு பிரச்சனைனா பிரச்சனை உடனோட சந்தர்ப்பம் இருக்காது அவன் தான் திருமாவளமான பிரச்சனை திருமாவளம் அடிக்கலாம் ஆனா திருமாவளம் வாழக்கூடிய ஒட்டுமொத்த குடியிருப்பை கொளுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு சமூக பண்பு அப்படி பரம்பரை பரம்பரை வந்து எதுக்கு அந்த 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 தெருவை கொடுத்தனும் ஏன் அந்த குடியிருப்பை கொடுத்தனும் மொத்தத்துல பௌத்தர்கள் அழிக்கணும் சமணர்கள் அழிக்கணும் ஆக பௌத்தர்களாய் இருந்தவர்கள் சமணர்களாய் இருந்தவர்கள் அந்த கருத்தியலுக்கு ஆட்பட்டு மன்னர்களுக்கு துணையாய் இருந்து அவர்களின் அடக்குமுறைகளையும் ஒடுக்குமுறைகளையும் தாங்க முடியாமல் சமரசமாகி போனார்கள் அவர்கள் தான் சாதி இந்துக்களானார்கள் சமரசமாகாமல் கடைசி வரையில் எதிர்த்து நின்றவன் ஒடுக்கப்பட்டான் அவனை பொது இடத்துல விடாது அவனை கோயிலுக்குள்ள நுழைய விடாது குளத்துல இறங்க விடாது 
அந்த புலிக்க விடாது அவனை பொது இடத்துல எந்த பஞ்சாயத்தையும் பேச சொன்னாங்க அவன் கையில் இருக்கிற நிலத்தை பறி அவன் இருக்கிற ஆயுதத்தை பறி அவனுடைய உரிமைகளை பறி ஏன்னா நம்ம கருத்து இவன் ஒத்து வரல அவன் பழைய கருத்துல நிற்கிறான் அவன் எதிர்த்து நிற்கிறான் சண்டை போடுறான் அவனை ஒழுக்கு அப்படித்தான் உங்களுக்கு தீண்டாமே குளிக்காமல் இருந்ததனால் அல்ல அல்லது மாட்டுக்கறி தின்றதனால் அல்ல மாட்டுக்கறி தின்றவன் எல்லாம் காட்டப்பட்டவன் என்றால் அமெரிக்க அதிபர் கூட பாதாளிக்கப்பட்டவன் இஸ்லாமியர்கள் கூட இன்றைக்கு போல முழுக்க உலகத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் அந்த கை தான் சாப்பிடுகிறார் அதல்ல உணவு பழக்கம் கூட உடை பழக்கம் கூட வாழ்க்கை முறை கூட இந்த அடக்குமுறைகளால் ஒடுக்குமுறைகளால் திணிக்கப்பட்டது கொண்டவனாக திணிக்கப்பட்டது இவை விரும்பாலும் பிற்கால நம்முடைய மூவேந்தர்களின் காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்தவை அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து பாடல்கள் பாடியர்கள் கூத்தர்கள் வரலியர்கள் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே இவர்கள் எல்லாம் இந்த பூர்வீக குடிகள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் அதனால் அறிவு சார்ந்த அந்த சமூகம் அடைக்கி ஒடுக்கப்பட்டது இன்னைக்கு வல்லுவ பண்ணாமல் எங்க இருக்கிறாங்க பூங்கு மாட்டுக்காரங்க எங்க இருக்கிறாங்க கிராமத்தில் போய் தேடி பாருங்க சமூகத்தில் இன்னைக்கு கூத்து கலைஞர்களுக்கு என்ன மரியாதை இருக்கிறது இழிவுபடுத்தப்படுகிறார் ஆடன் தரையன் துடியன் கடம்பனின் நான்கு அல்லது வேறு குடியல்லை என்ற அந்த சொற்றொடர் எவ்வளவு பெரிய பூர்வீகத்தை சுட்டி காட்டுகள் அந்த தரைய நிலை இன்றைக்கு என்ன அந்த வரிசையிலே பானனும் தரையனும் துடியனும் கடம்பனும் இசை கலைஞர்கள் மறை கருவியை முழக்கியவன் தரைய நபலவுதான் அந்த சொல்லுக்கு நேரடியான பொருள் சொல்ல வேண்டுமானா ஆனால் அது எவ்வளவு பெரிய சமூக பின்னணியை கொண்ட இழுவை சுமக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது துடி என்ற இசைக்கருவி வைத்திருப்பவன் துடியன் முருகனுக்கு கடம்பன் என்றே பெயர் முருக கடவுளுக்கு கடம்பன் கடம்ப மரத்தால் சூழ்ந்த குறிஞ்சி நிலத்தை கொண்ட ஒரு தலைவன் குறிஞ்சி நிலத்தை ஆண்ட தலைவன் கடம்ப மரத்தால் செய்யப்பட்ட கருவிகளுக்கு அல்லது அந்த கருவியை இயக்கியவனுக்கு கையாண்டவனுக்கு கடம்பர் என்று பெயர் எங்கே அவன் எங்கே அந்த அடையாளம் எங்கே போனது அந்த அடையாளங்கள் என்ன ஆயின ஆக அடக்குமுறைகளாலும் ஒடுக்குமுறைகளாலும் பூர்வீக குடிகள் நசுக்கப்பட்டார்கள் அவர்களின் வரலாறு மறைக்கப்பட்டது அந்த வரலாறு புதைக்கப்பட்டது அல்லது வேண்டும் என்றே புறக்கணிக்கப்பட்டது அப்படி புறக்கணிக்கப்பட்ட அந்த மக்களின் வரலாற்றை மீண்டும் மீண்டும் துரண்டி துரண்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பணி வரலாற்று வீழ்ச்சிக்கான பணி அந்த வரலாற்று வீழ்ச்சிக்கான பணியை தான் தலிப்பார்வையிலிருந்து அண்ணன் அவர்கள் இந்த மூலம் உரை என்கிற புத்துரை புத்துரை என்றால் புதிய உரை இங்க அவர் எழுதியிருக்கிறார் நான் கேட்டேன் அந்த முதல் பத்தும் கடைசி பத்தும் தொலைந்ததா அல்லது தொலைக்கப்பட்டதா என்று கேட்டேன் ஏனென்றால் நிறைய இடைச்சீர்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது திருக்குறளிலே நிறைய இடைச்சீர்கள் இருக்கிறது ஒருவேளை இந்த முதல் பத்திலும் கடைசி பத்திலும் வேறு ஏதேனும் இருந்து வேண்டும் என்றே யாராவது அதை தொலைத்து விட்டார்களா மறைத்து விட்டார்களா என்பதையும் நீங்கள் அந்த கோணத்தில் இருந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன் எப்படி காணாமல் போனது எத்தனை நூல்கள் காணாமல் போயிருக்கின்றன அனல்வாதம் புனர்வாதம் என்ற பெயரால் சமண காலத்தில் தான் பௌத்த காலத்தில் தான் அழிப்பதற்காக அந்த நூல்களை எழுப்பதற்காக அனல்வாதம் புனர்வாதம் என்கிற யுத்தம் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது அனலிலே போட்டு புனலிலே போட்டு அந்த இலக்கிய நூல்களை எல்லாம் அழித்து வைத்திருக்கிறார்கள் சிதைத்திருக்கிறார்கள் காணாமல் அடித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த பதிற்று பத்து என்ற நூலில் இன்றைக்கு அவர் புதிய பார்வையை அல்லது தலித் பார்வையை ஒரு புதிய உத்தி ஒரு புதிய ஸ்ட்ரேட்டஜி அல்லது ஒரு நீட் டெக்னிக் அந்த கோணத்தில் ஒரு புதிய கோணத்தில் இருந்து இவர் பார்த்ததன் மூலம் அதிலே புதைந்து கிடந்த மறைந்து கிடந்த பாடர்களையும் பாடினிகளையும் விரலியரையும் கூத்தர்களையும் அடையாளம் கொண்டு வந்து இலக்கிய தளத்திலே உயர்த்தி பிடிக்கிறார் இது பூர்வீக குடிகளின் வரலாற்றை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு புதிய முயற்சியாக நான் பார்க்கிறேன் இத்த இத்தகைய இந்த முயற்சி சங்க இலக்கிய தளத்திலே நின்று பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சி மாணவனாலும் தொடர வேண்டும் தொடரப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு மொழி செத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் மொழிக்கு செம்மொழி என்ற பட்டம் சூழ்த்தப்பட்டு நாம் அதை பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த இடத்திலும் புதிய புதிய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு தமிழ் பெரிய சூழ்த்துவதே இல்லை அதை பெருமையாக கருதுவதே இல்லை 
ஒருவரும் தமிழ் அழிந்து விடுமோ என்கிற அச்சம் ஆனால் தமிழுக்கு இந்த ஒருவரும் நாம் மகுடம் சூட்டி பெருமை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வேறுபாடுகளை களைய வேண்டுமானால் புதிய தலைமுறையினர் புத்துணர்ச்சி பெற வேண்டும் உறுதி ஏற்க வேண்டும் தமிழை பேசுவதனால் தமிழ்